ப்ரீவியஸ் படம் ஒவ்வொரு படமும் நமக்கு அடுத்த ஸ்டெப் கொண்டு போகணும்னு நினச்சி ஒர்க் பண்ணுறோம் எனக்கு மாயா வாய்ப்பு கொடுத்து மாயாவுக்கு அப்புறம் எல்லாமே நைட் படமாக வந்துட்டு இருக்கும்போது நைட் ஸ்கிரிப்டாக வந்துட்டு இருக்கும்போது வினோத்துக்கிட்டேருந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் ட்ராவல் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு ஒன்றையும் சூப்பராக எக்ஸைட் ஆகி ஒத்துக்கிட்ட படம் இது அதுக்காக ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடியே ஒரு ரெண்டு வாட்டி ரெண்டு மூணு வாட்டி நார்த் இந்தியா போய் தேடி லொக்கேஷன்ஸ் தான் லொக்கேஷன் பேஸ் சப்ஜெக்ட்டுங்கிறதுனால ஒயிட் நல்ல ஒயிட் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸாக தேடி பண்ண படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர் கார்த்தி சார் வினோத் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிடுறேன் தேங்க்யூ எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இது பயங்கர ராவான படம்லாம் கிடையாது செம்ம கமர்ஷியல் படம் அதை பர்டிகுலராக சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன் கம்ப்ளீட்டாக இந்த படம் வந்து ஒரு மூணு விஷயத்த மைண்டில் வச்சு தான் எழுதியிருக்கேன் நான் இந்த ஸ்கிரிப்டை ஃபஸ்ட்டு என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்புறம் எங்கேஜிங்காக இருக்கணும் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன எஜுகேஷன் கிடைக்கணும் அவங்க ஒரு செய்தியை பார்க்குறாங்க அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற விஷயங்களை பற்றி ஒரு சின்ன எஜுகேஷன் கிடைக்கணும் அந்த இந்த மூணு விஷயத்த தான் என்டர்டெயின்மெண்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் எங்கேஜிங் இந்த மூணு விஷயத்த வச்சு தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கோம் என்னென்னா இந்த போலீஸ் படமாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டில் அந்த கதையில் ஒரு சின்ன தயக்கம் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இந்த நியூஸ் வச்சு எழுதும்போது ஒரு ஃபிக்ஷனாக ஒரு ரோட் மூவியாக எழுதியிருந்தோம் அந்த ஸ்கிரிப்டை அதுக்கப்புறமா இது சம்பந்தம் இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்ட்டு ஒரு சில போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸை மீட் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு அந்த கதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் யோசிச்சதுலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஸோ டோட்டல் கதையே மாறிச்சு ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது போலீஸ் படமாக மாற ஆரம்பிச்சிது ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன பயம் வந்தது போலீஸ் படமாக இதை பண்ணலாமான்னு ஏன்னா போலீஸ் பற்றி ஜ ஜனங்க மைண்டில் இருக்கிற பிம்பம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நெகட்டிவாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வாட்ஸ்அப் வீடியோஸில் பார்க்குறோம் லஞ்சம் வாங்குகிற போலீஸு பால் பாக்கெட் எடுக்கிற போலீஸு வண்டி திருட்டை சொல்ல போலீஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடிக்கிற போலீஸுன்னு சொல்லி பயங்கர நெகட்டிவான இமேஜ் தான் போலீஸ் பற்றி ஜனங்க மைண்டில் இருக்குது ஸோ அந்த பயம் எனக்கு இருந்தது அது போலீஸ் படமாக பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ஆஃபீஸராக சந்திக்க ஆரம்பித்து இந்த கதைக்காக ஒரு இருபது முப்பது போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸை வந்து மீட் பண்ண வேண்டியிருந்தது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக ஆரம்பித்த பிறகு போலீஸ் பற்றி நம்ம மைண்டில் இருந்த தாட் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிது ஸோ இதை ஏன் ஜனங்களுக்கு கடத்தக்கூடாது அவங்க மைண்டில் போலீஸ் பற்றி ஒரு பெம்பம் இருக்குது அந்த அது கரெக்டான பெம்பம் இல்லை அதுக்குள்ளே வந்து எப்படி ஒரு சினிமாவில் நல்லவங்க கெட்டம் இருக்கானோ ப்ரெஸ்ஸில் நல்லவங்க கெட்டம் இருக்கானோ ஒரு பொலிட்டீஷனில் வந்து நல்லவங்க கெட்டம் இருக்கானோ அதே மாதிரி போலீஸ்லேயும் இருக்காங்க ஸோ இது நல்ல போலீஸ் பற்றின படம் ஸோ அதனால் அப்படி பா ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல போலீஸ்காரனை பற்றின படமாக இதை வந்து எழுத ஆரம்பித்தேன் ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்தது அதுக்கப்புறம் வெல் காத்தி சார் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிது ஸோ இதை எழுதி முடித்த பிறகு எங்களுக்கு இருந்த பயங்கரமான சேலஞ்சுனா இதோட இதோட காலம் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நடக்கணும் இந்த கதை ஸோ கம்ப்ளீட்டாக லொக்கேஷன் மாறி இருந்தது பயங்கர குளோபலைஸ்டான மெட்டீரியல்ஸ் வந்துருச்சு எங்கே கேமரா வச்சாலும் ஒரு செல்ஃபோன் டவர் இருக்கும் ஒரு ஏர்டெல்லில் ஃபோர் ஜி கேட் ஜின்னு அப்டேட்டடாக இருக்கும் கம் கம்ப்ளீட்டாக அப்டேட்டடாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை மேட்ச் பண்ணுறது வந்து பயங்கர சிரமமாக இருந்தது ஸோ அதுக்கான லொக்கேஷன்ஸ் தேடுறது இந்தியா ஃபுல்லாக அலைஞ்சு தேடினது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்து அந்த குளோபலைஸ்டு ஆகாத இடங்களாக தேடி பண்ணுறதுல பயங்கர சேலஞ்சர்ஸ் இருந்தது அதுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைடும் கேமராமேன் மற்ற எல்லா சைட்லேருந்தும் பயங்கர சப்போர்ட் கிடச்சிது கதிரண்ணை வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து பெரும்பாலும் வந்து சால்வ் பண்ணி கொடுத்தாரு ராஜஸ்தானில் போய் செட் ஆகட்டும் எல்லாமே லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் பிளான் பண்ணோம் வில்லேஜ் செட் ஆகட்டும் பஸ்ஸு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே லாஸ்ட் டைமில் லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் முடிவு பண்ண முடிஞ்சுது ஆனால் அதில் இருக்கிற ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸை வந்து சா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணி கொடுத்து அதில் சேஃப்டியும் பண்ணி கொடுத்து எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த படத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக பெண்கள் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தை நான் ஏன்னா அவங்க பார்க்குறதுக்கான முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த படத்தில் இருக்கு பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட படமாக இருக்கும் இது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து பயங்கர கமர்ஷியலாக என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் ஸோ எல்லாரும் இந்த படம் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெரி குட் மார்னிங் யார் அது டீமுக்கு என்னுடைய வணக்கம் வந்திருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் புகைப்பட நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் பெரிய வணக்கம் ஒவ்வொரு படம் க
ஒருத்தர் இங்கே இங்கேயோ பார்த்துட்டு இருப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் தான் நம்ம கண்ணை கரெக்டாக பார்ப்பாங்க அவங்ககிட்ட போய் நீ பேசுனா உனக்கு அவங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சில பேர் வந்து நம்ம அடிக்கடி மீட் பண்ணிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி இந்த கதை இந்த இன்சிடென்ட் வந்து எனக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துட்டே இருந்திருக்கு சிறுத்தை படத்துக்காக ரிசர்ச் பண்ண போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸராக நடிக்கிறோம் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் மைண்ட்ல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கமர்ஷியல் படம் தான் ரீமேக் படம் தான் இருந்தாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணுங்கிறக்காக சில ஆஃபீஸர்ஸ் மீட் பண்ண அப்போ இந்த கேஸ் பத்தி எங்கிட்ட ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லியிருந்தாங்க அது மறந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அஞ்சாறு வருஷம் ஆச்சு திரும்பவும் அதே கதை வந்து வினோத் இந்த படத்துல இந்த இன்சிடென்ட் சொல்லும்போது ஐயோ இந்த கதை எனக்கு தெரியுங்கன்னு சொன்னேன் அவர் கதை ஆரம்பிக்கிறக்கும் போது ஸோ திரும்பியும் வருதேங்கும் போது அதுவே எனக்கு இன்ஸ்கிரிஸ்டிவா இருக்கு ஒரு வருஷம் நம்மள மறுபடியும் வரைக்கும் தேடி வர்றது இந்த நம்ம மகதீர் அல்ல ராஜமௌலி சார் படத்துல வர மாதிரி தொட்ட உடனே ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி திரும்ப வருதுன்னு ஃபீலிங்ல இந்த படத்தை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சதுரங்க வேட்டி ரொம்ப பிடிச்ச படம் ரீசன்ட் டைம்ல வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண படம் அவ்வளவு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்தது நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க ஏமா அந்த கதைகள் அவ்வளோ கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டே ஆடிக்காரம் போறான்டாம்பாங்க அவன்கிட்ட ஊர்ல இருக்கிற காசை பூரா வாங்கி அவன் ஆடிக்காரம் வாங்கிட்டானா அது அவங்க ஊருக்குள்ளேயே இருக்கா ஆனா அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியல ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஷாக் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு படமா இருந்துச்சு அதே டைம்ல அந்த படம் வந்து அப்படி ஏமாத்திட்டே வாழ்ந்துட முடியாது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிச்சு ஒரு அப்படியே வாழ்ந்துட்டே அதான் நிம்மதி நீ வாழ்ந்து சந்தோஷமா இருந்துட முடியாது நீ நல்ல வழிக்கு வரலன்னா நீ நிம்மதியா இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது இந்த படம் சொல்லிச்சு அதான் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு ஏன்னா நடுவில் வந்த நிறைய படங்கள் நான் பார்த்தப்ப வந்து அடுத்தவங்க சேட்டை போட்டு சந்தோஷமா எஸ்கேப் ஆகி கோவால போய் செட்டில் ஆயிடலான்ற மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்துச்சு அப்படி எல்லாம் வாழ்ந்துட முடியாது நீ இங்கதான் இந்த உலகத்துல தான் இருந்தானோ அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி ஒரு படம் அவ்வளவு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு படமா இருந்துச்சு ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருந்துச்சு ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப போர்ஸ் பண்ணி படத்தை ஒத்துக்க வச்சுது படத்துக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து வினோதை வந்து இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எல்லாரையும் பார்த்து பேக்க பேசுறத நான் பார்க்கறேன் இல்லாட்டி போனை பார்த்துட்டு தான் பேசுவாரு ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு ஆடியன்ஸ் பார்த்து பேசுறது அவர் சொல்லணும்னா வந்து இந்த காலேஜ் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு சில பசங்க வருவாங்க என்ன மச்சா எப்படா எழுதியிருக்க அப்படின்னு கேட்டா சூப்பரா நைன்டி வந்துடும் பண்ணுங்க பார்த்தா ஃபெயில் ஆயிரும் அது என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான் ஆனா இவர் வந்து டூ மார்க்ஸ் வந்து பத்து அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் லாங் ஆன்சர் நாலு அட்டம் பண்ணியிருக்கேன் பாஸ் ஆயிருவேன் அப்படின்னு தெளிவா கணக்கு போட்டு சொல்ற ஒரு ஒரு பையன் இருப்பான் இல்லையா காலேஜில் அந்த மாதிரி வினோது ஸோ வந்து ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா இந்த படத்தை எடுத்துக்க எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா சார் இதெல்லாம் நம்ம நினச்சி விட பெட்டராக வந்திருக்கு இதெல்லாம் சரியாக வரல இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு டிஸ்டண்டாகவே இருந்து படத்தை பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்ஜெக்டிவ் ஒரு டைரக்டர் இல்லாட்டி இந்த பர்சனல் ஐட்டம் ஐயோ நம்ம எடுத்த ஷார்ட் அழகாக இருக்குது இந்த படத்தில் வரணுமே அப்படின்னு திணிச்சோம்னா அந்த கதையில் செட் ஆகாமல் போயிடும் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராடக்டை தள்ளி இருந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பேலன்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்குது அந்த நிதானம் அவர்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ரெண்டாவது படத்தில் அது இருக்கிறது பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி எந்த விஷயமும் அதெல்லாம் படித்து வச்சுருப்பாரு நாங்கள்லாம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஏதாவது அவசரமா தேவைப்படா கூகுள்லாம் சர்ச் பண்றது இல்லை அவர்கிட்ட கேட்டுறது அவர் தெளிவா சொல்லுவாரு சார் இதை வந்து இந்த இந்த வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு எல்லா விஷயங்களை பத்தியும் தெளிவா படித்து வச்சிருப்பாரு ஒரு விஷயத்த தெரியல சொல்லும் போது அது வந்து கரெக்டா இருக்கணும் கமர்ஷியலா போயிடறோம் ஆனாலும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா இருக்கணுங்கிறக்காக ரொம்ப மெனக்கெடுவார் ஒரு 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 கிரியேட்டருக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு சொல்ற விஷயம் கரெக்டா சொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவர்கிட்ட நான் பார்த்தேன் அதே மாதிரி வித்தியாசமான இசை கேட்கிற ஆள் அதனாலே வித்தியாசமான இசையும் இந்த படத்தை வாங்கியிருக்காருன்னு சொல்லுவேன் ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு நிறைய பேர் கேட்டாங்க இந்த படத்துக்காக என்ன மெனக்கெட்டுங்க என்ன மெனக்கெட்ட விடலை சண்டை போட வச்சிருக்காங்க படம் ஃபுல்லாக பட் இந்த சீனுக்கு இவ்வளோதான் தேவை சார் இதுக்கு மேலே இடம் இல்லை சார் இவ்வளோதான் சார் இந்த சீனுக்கான டைம்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் டைம் லிமிட் பண்ணி தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அது எனக்கு ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு வினோத் கூட ஒர்க் பண்ணுறது அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருந்தார் அந்த கேஸ் பற்றின விஷயங்கள் அந்த படம் இந்த கேஸில் ஒர்க் பண்ண சில ஆஃபீஸர்ஸ் ரிட்டையர்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் கூட இந்த படத்தில் அவர் நடிச்சிருக்காங்க சில பேர் ஸோ அதெல்லாமே வந்து எனக்கு ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நிறைய இப்போ ஜிபரன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவார் உமை விலைகள் மாதிரி பட
கதிர் சார் போலீஸ் படம்னால கதிர் சார் வந்தே ஆகணும் போல இருக்கு கதிர் சார் பொதுவாக வந்து வித்தியாசமான கதிர் இருந்தால் கொடுங்கன்னு சொல்லுவார் ஆனால் அவராக வந்து ஒரு வித்தியாசமான மறுபடியும் போலீஸ் கதையில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர் சொன்ன சவால்கள் வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங் நானும் வந்து ராஜஸ்தான் போகிறோம் ஊருக்குள்ளெல்லாம் மார்க்கெட்டெல்லாம் ஷூட் பண்ண போகிறோம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது க்ரௌட்லாம் நம்ம எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நீட்டாக ஷூட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி மார்க்கெட்டில் போய் இறங்குறோம் இறங்குனோன்னா ஏ நம்ம கார்த்தி சார் அப்படின்னா ஏ இன்னும் நடக்குதுங்கன்னு பார்த்தா ஃபுல்லாக நம்ம இது ஜிபி ரோடு சவுக்கார்பேட்டில் இருக்கிற மக்கள் ஃபுல்லாக அங்கே இருக்காங்க ஆமாம் சார் தலைஜிபாலிக்கு வந்தேன் சார்னு சொல்லி போகிறோம் அங்கே ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது நவராத்திரி பூஜைக்கு வந்தேன் சார்னு ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஆளுக்கு தான் இருக்காங்க ஷூட்டிங் நாரி இருச்சு அங்கே ஷூட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஆ ஸோ அங்கேயும் அதே மாதிரி சவுண்ட் வந்து நம்ம இந்தியெல்லாம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏ ஓரம் போய அப்படின்னா போகிறோம்ப்பா இருப்பா அப்படின்னு ஒரு பத்து பேர் ஸோ அந்த ராஜஸ்தானில் ஷூட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் நம்ம எல்லா படங்களும் ஹிந்தியில் டப் பண்ணிடுறதுனால நம்ம மட்டும் ஆட்டோகிராஃப் வாங்குற அளவுக்கு நம்ம பிரபலமாக இருக்கும் அந்த ராஜஸ்தானில் கூட மியூசிக் பற்றி சொல்லணும் ஜிப்ரான் கிட்ட இப்போ வந்து நம்மளுடைய ட்ராவல் பொறுத்து தான் பாட்டே அமையுது காலில் உட்காந்த உடனே காரில் உட்காந்த உடனே கேட்குறக்கு ஒரு பாட்டுனா செவத்த புள்ள இருக்கு உட்காந்த உடனே மார்னிங் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்கிறக்கு ஒரு மூடுக்கு ஒரு சாங் இருக்கு சிக்னலில் ரொம்ப நேரம் சிக்கிட்டோம்னா ஐயோ அப்படின்னு இருக்கிறப்போ அதுக்கு ஒரு ஐட்டம் சாங் இருக்கு நல்லா கேட்குற அளவுக்கு எனக்கு அந்த ஐட்டம் சாங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக அங்கே தான் நம்ம ஒரிஜினாலிட்டி வெளியே வருது அப்புறம் ட்ராவலில் நின்று வண்டி மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் எனர்ஜியாக வண்டி ஓட்டணும் அப்படிங்கும்போது ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங் அது மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ராக் சாங்காக இருக்கு அதுக்கப்புறம் நைட்டில் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நிதானமாக வீட்டில் சண்டையெல்லாம் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கேட்கணும்னு நினச்சா நிதானமாக உட்காந்து கேட்குற மாதிரி அழகான வார்த்தைகளோட அவ்வளோ லேரிங்கோட ஒரு மியூசிக் இருந்துச்சு ஜிப்ரான் சொன்ன மாதிரி எல்லா வெரைட்டியில் வந்து ஒரு சோக பாட்டு ஒரு 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 ஃபாஸ்டான ஒரு சாங் ரெண்டு மூணு லவ் சாங்ஸு அப்படின்னு எல்லா கலவையிலையும் பாட்டு அமையிறது ரொம்ப ரேர் அந்த வகையில் இந்த ஆல்பமில் எல்லா கலர்லேயும் சாங்ஸ் இருக்குது வார்த்தைகளும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உமாதேவி வந்து நான் நீ எழுதி கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி இந்த படத்தை அந்த பாட்டு எழுதிருக்காங்க அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிற விஷயங்களை வந்து அவ்வளோ அழகாக வார்த்தைகள் இருந்துச்சு நேற்று நைட்டு நல்ல பாடம் நான் கேட்டேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வித்தியாசமான ஒரு ஆல்பமாக தான் நான் பார்க்குறேன் எல்லாருக்குமே சூட் ஆகிற மாதிரியான வெவ்வேறு மூடு கேற்ற மாதிரியான சாங்ஸ் இந்த படத்தில் அமைஞ்சிருக்கு போஸ் சங்கட் சார் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார் சிக்கிட்டிங்க சார் எங்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் அது உண்மை இல்லை அவ்வளோ விஷயங்கள் நாங்கள் பேசியிருக்கோம் அவரோட வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லியிருக்காரு எனக்கு சத்தியமாக தெரில சார் நீங்கள் ஆட்டோ டிரைவராக இருந்து ஒரு நடிகராக வந்திருக்கீங்க ரஜினி சார் வந்து பஸ் கண்டக்டராக இருந்து வந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டோ டிரைவராக இருந்து வந்திருக்காருங்கிறது சாதாரண விஷயமா சார் அது எனக்கு அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு நம்மளாம் நிறையா உழைக்கணும்னு நான் அவரை பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் அவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணுறாரு அதுவும் இல்லாமல் அண்ணா கூட சிங்கத்தில் நடிச்சதுனால அவர் கூட கம்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிச்சு போடுவேன்னு சொல்லிட்டேன் அந்த கேரக்டர் இது இல்லை நான் கட்டி எல்லாம் அந்த படத்தில் பேச முடியாது நான் சாப்பிட்டா தான் பேசுவேன்னு சொல்லி அதனால அதுக்காக எனக்கு நடிக்க தெரியாது நினச்சிக்காதீங்க நான் கத்தி பேசிட்டேன் ஆல்ரெடினு சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்ட இல்லாட்டி மார்க் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க சூர்யா சார் பத்து இது அஞ்சு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி மார்க் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அப்புறம் தான் வினோத் சார் சொல்லுவார் சார் இந்த ஷார்ட் செட்டப் பண்ணணும் அவர் பார்த்துக்குவாருங்க அவர் இருக்காருங்க அப்படின்றோம் ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து போ போஸ் பார்த்துக்குவார் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நடிப்பு சொல்லிக் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் அவர் கேட்டு நாங்கள் கற்றுக்குறோம் ஒரு கூகுள் மாதிரி இவங்களுக்கு ஒரு டிக்ஷனரியாக வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு ஒரு நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அந்த படம் வெளி வெளியூரில் ஷூட் பண்ணதுனால காஸ்டியூம்ஸ்னு வரும்போது புரிமாட்டம் நம்ம பூர்ணிமா வந்து வீட்லேயே வளர்ந்து பண்ணு ஸோ வந்து கூப்பிட்டு நீங்கள் காஸ்டியூம் பண்ணணும்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணோம் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்னாலே ஒரு ஒரு மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸிங் இருக்கும்போது இல்லை இன்னும் கொஞ்சமாவது ஸ்டைலில் இருக்கட்டும் சின்ன டவுன்லேருந்து வந்த ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான் சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டைலிஷான இங்கிலீஷ் பேசுகிற போலீஸ் ஆஃபீஸர் கிடையாது ஆனாலும் வந்து ஒரு ஸ்மால் டவுனில் வந்தபோது அதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் ஸ்டைல் இருக்கணுங்கும் போது இந்த ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் பிடிச்சிருந்தாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணுறவங்க ஒரு காட்டன் அந்த காட்டன் மட்டுமே தான் யூஸ் பண்ணோம் படத்தில் ஃபுல்லாக எனக்கு ஸோ அதில் வெரி ஹாப்பி ட்யூலாங்கிற ஒரு பிராண்டு யூஸ் பண்ணும் அது ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சரி நம்ம அதை
அந்த மாதிரி டீட்டெயில் வந்து நான் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு வெட்டாஸ் அந்த மாதிரி நான் பார்த்தேன் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தையும் மெனக்கெட்டு மெனக்கெட்டு செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த கேரக்டர் வரும்போதே கரெக்டாக இருக்கும் அவன் நடிக்கணுங்கிற அவசியம் கூட இருக்காது அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய தியேட்டர் ஆக்டர் ஆக்டர்ஸ் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க நார்த் இந்தியாவில் இருந்து வந்திருக்காங்க ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து திலீப் மாஸ்டர் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு ஆல்ரெடி கொம்பன் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட் ஆக்ஷன் ஃபுல் நான் சொன்னேன் இந்த ஒரு கால் ஷீட் எடுத்து காமிச்சாங்க ராஜஸ்தான் போய் ஏதாவது என்னங்க பண்ணுறோம்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நாள் ஃபைட்டு சார் அப்புறம் ஒரு நாள் காரில் சேஸ் சார் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நாள் ஃபைட்டு சார்னு ஏங்க நடுவில் வேறு வேலையே இல்லையா எனக்கு என்ன ஃபுல் படம் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் தான் அதனால் வந்து ரா ஃபிலிம்லாம் இல்லை ஒரு கமர்ஷியலான ஃபிலிம் தான் அது ஆனால் அதில் இருக்கிற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு உண்மைக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் அஃப்கோர்ஸ் சண்டேலாம் போட்டிருக்கேன் பஸ் மேலெலாம் பறந்தெல்லாம் சண்டேலாம் போடுறோம் இருந்தாலும் வந்து ஆஃபீஸராக அவன் என்ன செய்யக்கூடியங்கிறது அவனோட லிமிட்டேஷன்ஸ் வந்து இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைனால ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்கிற லிமிட்டேஷன் அப்புறம் வினோத் சொன்ன மாதிரி சுற்றி இருக்கிற போலீஸ் ஆஃபீஸர் மேலே நமக்கு ஒரு தப்பான எண்ணங்கள் இருந்தாலும் சின்சியரான ஆஃபீஸர்ஸ்னு அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க வெறும் சம்பளத்துக்காக வேலை செஞ்சால் அந்த தொழில் இருக்கவே முடியாது என்றைக்கோ வேலையை விட்டுட்டு போயிடலான்னு தோன்றக்கூடிய ஒரு தொழிலாக தான் அந்த தொழில் இருக்குது அது உள்ளே இருந்து உள்ளே போய் நான் மக்கள்கிட்ட பேசும்போது தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு ஆறு கோடி பேருக்கு ஒரு லட்சம் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்கன்னா எப்படி அவங்க போய் ஒர்க் பண்ண முடியும் எப்படி அந்த இடத்துல போய் அவங்க வந்து நிற்க முடியும் அதுக்கு வந்து எப்படி டாக்டர்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டட் வேலையாக இருக்குதோ அது மாதிரி வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வேலையும் ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டட் வேலையாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் உள்ளே போய் பார்க்க அப்புறம் புரிஞ்சுது ஸோ ஒரு மறுபடியும் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக நடிக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எப்பவுமே ஆக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஹீரோஸ்க்கு வந்து யூனிஃபார்ம் போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் யூனிஃபார்ம் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த உண்மை கதை பேஸ் பண்ணி நிறையா விஷயங்கள் அந்த விஷயங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அதே மாதிரி இந்த படம் நிறையா விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நம்ம நார்மலாக நம்ம ஊரில் இருக்கிற மக்களுக்கு நிறைய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிறைய புது விஷயங்கள் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் பற்றியும் பப்ளிக் பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இந்த படத்துக்கு போராடி இருக்காங்க ஏன்னா ஜெய்சல்மார் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாகிஸ்தான் பார்டர் கிட்டே இருக்கிற இடம் அது எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு அறநூறு அறநூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி தான் தூக்கிட்டு போனவங்கும் போது நிறையா பிளானிங் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு ஸோ ப்ரொடக்ஷன் டீம் வந்து பெரிய ஒர்க் இந்த படத்தில் ஏன்னா மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொடர் ஞாபகம்லாம் வந்துச்சு எனக்கு ராஜஸ்தான் போன உடனே ஏன்னா அந்த குளிர் மார்னிங்கில் எவ்வளோ கோல்டாக இருக்கும் மத்தியானத்தில் அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் வெயிலாக இருக்கும் பட் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணும் அண்டு இந்த படத்துக்கு வந்து ஹீரோயின் வந்து யார் போகலாம் யார் போகலாம் யார் போகலாம் நிறைய யோசிச்சு 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 கடைசியில் வந்து ராகுல் ஃபைனலைஸ் பண்ணும் டைரக்டருக்கு எனக்கும் நம்பிக்கையே வரல அவங்களுக்கு நான் வந்து அடிக்கடி மெசேஜ்லாம் அனுப்பு பாருங்க தமிழ் பொண்ணுங்க இந்த மாதிரி தான் எங்கள் ஊரில் ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் போ இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு படம் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வேறு அனுப்புகிறேன் பட் அவங்க வரும்போது பார்த்தா எல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி பர்ஃபெக்டாக இருந்தாங்க அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கட்டும் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகட்டும் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க மற்ற படங்களை பார்த்தது மாதிரி இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து வேற ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப ரியலாக ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டே சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா வெறும் ஆம்பளையிலேயே பார்த்து பார்த்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஃபைட்டாக எடுத்து முடிச்சு கடைசியாக தான் நாங்கள் எல்லாம் ரக்கல் கூட இருக்கிற சீன்ஸ் எடுத்தோம் ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டே சந்தோஷமாக இருக்கும் பாட்டு போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க லைட்டு தூக்கிட்டு போகிறவர் கூட அது ஜாலியாக இருக்கும் ஒரு மூடில் போவார் ஸோ ஹீரோயின் வந்தோடனே எப்போவுமே சாங் மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டும் ஜாலியாக இருந்துச்சு நிச்சயமாக அவங்களுக்கு இது முக்கியமான கேரக்டராக இருக்கும் முக்கியமான ஞாபகம் வச்சுக்கிற படமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் சாங்ஸில் அதே மாதிரி சத்தியா அவங்கள காமிச்ச விதமாகட்டும் அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண விதமாகட்டும் இந்த படம் வந்து ஒரு ஆனஸ்டான அட்டம்ப்டாக இருக்குது அவர் என்ன கேட்டாரோ அதை மட்டும் நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் பண்ணலை பட் மியூசிக்காகவும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஒர்க்கும் அவங்களோட பெஸ்ட் எஃபர்ட் அந்த படத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ படம் நல்லா வந்திருக்கு என்கேஜிங்கான ஃபில்மாக இருக்குது அவர் சொன்ன மாதிரி என்கேஜிங்கான ஃபில்மாக இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் எப்போவுமே இருக்கும்னு தெரியும் பட் இந்த மாதிரியான தரவங்களில் தான் எல்லா விஷயங்களும் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா ஒவ்வொரு படங்கிறது ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு